Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas kata-kata atau kalimat yang berbunyi Ibu bumi, bobo kuoso, bobo adam, ibu hobo, keblat papat, limo pancer Bagi Anda yang ingin tahu arti dan makna kalimat tersebut Silahkan Anda simak sampai habis video ini Baik Langsung saja kita masuk pada konten Biasanya kata-kata ibu bumi, bobo kuoso dan seterusnya itu Diawali dengan kata memuli Memuli maksudnya memundi atau nguri-nguri atau menghargai Lalu ibu bumi itu merupakan kiasan atau sanepan jadi kalimat itu bermakna sastra Kenapakah saya mengatakan sanepan atau kiasan? Karena bumi dikiaskan sebagai ibu Di dunia ini segala macam sesuatu muncul dari bumi Selain bumi dikiaskan sebagai ibu Memuli artinya kan menghargai Kita wajib memuli, memundi, menghargai ibu kandung kita jadi memuli terhadap ibu kandung serta bumi sebagai kiasan ibu. Selanjutnya, bopo kuoso. Kita kan memuli ibu bumi bopo kuoso. Bopo adalah bapak. Di situ disambung dengan kuoso. Bukan berarti bopo atau bapak itu adalah yang maha kuasa, bukan. Maksud dari Bobo Kuoso adalah Kita terlahir Selain kita dalam asuhan pangkuan ibu Bobo adalah orang yang menjaga, mencari nafkah Dan lain sebagainya Maka Bobo atau Bapak dikiaskan sebagai Kuoso Dan segala keputusan keluarga biasanya itu di tangan Bobo Sebagai kepala keluarga Lalu kalimat tersebut dilanjut dengan Ibu Bumi Bobo Kuoso ya Keblat papat limo pancer Keblat artinya arah Kalau orang Jawa ya keblat maksudnya itu arah Arah itu ada empat Kulon atau barat Elor atau utara Wetan atau timur Kidul atau selatan Dan satu lagi Pancer. Nah sekarang pahami betul-betul Maksud dari kiblat papat limo pancer adalah sebagai berikut Kita hidup di dunia itu berbaur dengan beragam makhluk Baik itu hewan atau manusia dan dan sebagainya Katakanlah semua makhluk yang ada di luar diri kita artinya kiblat papat dan kita sebagai pancer artinya jati diri kita yang sejati itu adalah pancer. Mungkin Anda yang ingin tahu tentang makna dari jati diri. Jati diri itu begini. Suatu misal kamu bernama Udin. Jadilah Udin yang sebenarnya. Itu jati diri. Contoh lagi, kamu namamu sebagai Ahmad. Maka jadilah kamu Ahmad yang sebenarnya Jadi tampillah kamu sebagai Ahmad Paham yang dimaksud? Nah jadi arti dari Ibu bumi, bobo kuoso, bobo adam, ibu hawa, keblat, papat, limo pancer Seperti itu Terus ada lagi satu yang kelewatan Bobo adam, ibu hawa Nah itu sudah jelas sebagai orang Jawa sangat meyakini bahwa bibit kawit manusia di muka bumi ini hanya ada dua. Sebagai kiasan Bapak adalah Bopo Adam. Dan sebagai kiasan Ibu adalah Ibu Howo. Paham? Saya rasa tidak usah 
terlalu jelas atau terlalu rinci mengenai Bopo Adam Ibu Hawa, kita semua atau Anda sebagai umat muslim paham tentang Bopo Adam Ibu Hawa. Ya sebenarnya kalau arti yang sebenarnya Bopo Adam itu bukan Bopo tetapi ya nenek lah dan Hawa itu juga nenek lah kan seperti itu arti yang sebenarnya. Karena ini sastra yang kalimatnya ber, bermakna kiasan, jadi seperti itulah. Selagi kita tanggap dan paham dengan kalimat dan kata-kata itu, kita ya jangan banyak protes, kan gitu ya. Wah, enggak, Wong Adam itu kan kakek kita, kok disebut bopo. Lagi pula ho itu kan uh, nenek kita, nenek moyang kita, kok disebut ibu. Ya jangan begitu. Namanya pun kata kiasan. Nah, sekarang kalau Anda belum paham, silahkan Anda putar dari awal video ini. Apabila sudah paham, mari kita lanjut. Selebihnya dalam penjelasan video kali ini adalah Kakang Kawah Adi Ari Ari. Kita seringkali mendengarkan kalimat atau kata-kata Kakang Kawah Adi Ari Ari. Itu pun bahasa kiasan dan juga sanepan. Kita semua tahu bahwa yang namanya kakang kawah itu adalah sebelum lahir cairan yang keluar dari rahim ibu. Lalu setelah lahir kita, di belakang kita ada adi ari-ari atau orang Jawa mengatakan itu batur. Walaupun kakang kawah, adi ari-ari setelah sama-sama lahir ke dunia, tidak bisa hidup seiring sejalan di dunia Kita pun harus ingat Asal mula kita lahir Disertai dengan kawah dan ari-ari Ada orang mengatakan itu sedulur Ya memang betul Kalau kita anggap sedulur Karena kakang kawah dan ari-ari Lahir bareng bersamaan dengan kita Memang itu sedulur Tetapi sedulur yang sebenarnya adalah Orang yang lahir sekandung atau serahim dengan kita. Lalu wujud dan rupanya pun serupa dengan kita. Itulah dulur. Tetapi kalau dalam bahasa kiasan, ya memang itu kakang kawat adi ari-ari itu dulur. Lalu ada orang berpendapat bahwa kakang kawat adi ari-ari atau sedulur sejati itu bisa kita sambati atau rohnya. Selalu berbaur membekingi keseharian kita Betulkah seperti itu? Allahu a'lam. Tetapi pada ujub kenduri Jawa Seringkali ada kalimat seperti ini Kakang kawah adiari-ari Engkang kromatan lan boten kromatan Mugi-mugiyo tansah manggen waten papan dunini pun Piambak-piambak ampun ganggu Nah disitulah ya Sebenarnya, kalau kita mengatakan kakang kawah adi ari-ari, ingkang kromatan, lan buten kromatan, itu wajarlah. Walaupun kakang kawah adi ari-ari tersebut sudah tidak lagi hidup bersama dengan kita setelah lahir ke dunia, ya kita itu hanya sebatas mengingat dan menghargai saja. Jangan meyakini kakang kawah adi ari-ari bisa kita sambati. Itu kalau menurut kecerdasan rohaninya Lalu ada orang berpendapat katanya bisa disambati sumbernya dari mana Tetapi kalau kita hidup di dunia ini Kita selalu dipantai, dipantau oleh dua malaikat Yang mencatat amal kebaikan dan keburukan Itu memang kita wajib percaya dan harus percaya tetapi kedua malaikat tersebut kita hanya sebatas wajib percaya. Kita tidak usah menyebut-nyebut atau sambat-sambat kedua nama malaikat tersebut. Itu sekedar diketahui dan diyakini saja. Oke, semoga konten video Youtube pada kali ini bermanfaat dan bisa Anda pahami. Semoga pula setelah Anda mendengarkan dan menyimak video ini, Anda mendapat kecerahan, yang semula Anda beryakinan begini, kok Anda bingung, terus sekarang Anda, oh tidak bingung lagi, 
ternyata mungkin apa yang Pak Ade katakan dalam video kali ini sesuai dengan jati diri Anda atau sesuai dengan naluri pemikiran Anda. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank mm-hmm. you.